Nakadaan ako ng ambush, nakadaan ako ng car accident, nagbanggaan ng simba, nakadaan ako ng hijack. Mayroon sigurong mensahe ang Panginoon sa akin. <laughs> I am Father Boyet Cabrera. My real name is Wilfredo Zay Zardilia Cabrera. My father is from Batangas and mother is from Bicol. Uh, pumasok ako sa seminary 1982. I was invited by my sister dito pumunta sa Mindanao, specifically Cotabato City. Dahil nandito yung family niya, pumunta ako ng Cotabato and then I studied at Notre Dame University. First year, commerce. Actually, nung maliit pa ako, gusto ko maging architect. But then, unconsciously, uh, while a small boy, mahili ako maglaro noon na ano, pari-pari. So, sa bahay, naglaro kami with my youngest sister. So, nag-mimisa-misa ako. So, I think that was part of my dream. But then, and my, my brother also joined the seminary. But then, uh, ako yung tagahatid ng mga laundry niya, o tagakuha ng laundry, tagahatid sa seminary. But I'm not attracted to the seminary in Bicol because it's an old structure, parang nakakatakot, so walang attraction for me. Nag-enroll ako as a commerce student first year and then nakikita ko doon sa loob ng campus ng Notre Dame University yung Demasenod Seminary. So sabi ko, this is unique. No? The buildings are unique because it's not the typical seminary with, you know, the old Uh, buildings, old structures na parang nakakatakot but this one is like just a cottage so perhaps that's one of my parang nagbago yung tingin ko sa seminary as a student, I became active sa youth ministry ng Rosary Heights Parish I was one of the officers at during the time na may mga recollections, nag-join ako and I think that was the start of my vocation no? sa grotto doon parang sabi ko, wow, this is different. So, I tried. Nag-exam ako sa seminary, sa Jomai, and then uh, natanggap naman ako. No? So, I joined the second year Jomai sa seminary. So, tuloy-tuloy na. So, three years junior eight. Then after that, novitiate. And then after novitiate, balik na naman sa NDU to finish my philosophy. Wow, 1985. 35 years. Profess. As a priest, 28, going 29. Well, I believe that I am called to this life. Siguro nag-profess ako ng vows, perpetual vows, basically because I want to live this life despite the difficulties and challenges na haharapin mo sa buhay na ito. Yung nasa timanan ako, yun talaga yung pinaka-height ng siguro yung aking energy as missionary. Nabuhos lahat doon because, you know, eh, most of the time nasa barrio ako lakad, na-organize ko. It was during my time na naging parish na talaga yung timanan. Kasi dati it's a mission place. No? So, naging parokya na siya during my time and then nagkaroon na ng PPC officers. So, Aside from that, of course, maganda kasi parang yung mga tao, ano sila, receptive. Mga bago sila, most of them, mga bagong leaders na pwedeng-pwede mong turuan. And mababait, simple people. Yun ang siguro isa sa mga magandang hanggang ngayon binabalik-balikan ko sa timanan because of that. Nakadaan ako ng ambush in that place. Kasi, ano, I was part of the Peace Council sa Munisipyo. So, because of that, yung merong crisis doon, ang leadership sa local government, most of the meetings were held doon sa simbahan. So, doon kami naging meeting and all those part of the council, doon namin ginagawa. So, hindi ko alam. That's why even during my time, tinatawag nila na parang munisipyo, parang part ng munisipyo yung and that it was also during the time na nasunog yung munisipyo ng South Upi. So, may struggle. No? There were power struggle talaga yung time na yon. 
So the day or two days before yung sa ambush namin, meron nang nangyaring ambush. So hindi ko alam, pero nung nandun ako sa South OP, may mga threats na talaga ako. May mga threats ako, so may mga nagkasabi sa akin, wag ako maglabas o wag ako magano kasi masyado kasi akong vocal. Ayun, nagkakaroon ako ng mga interview sa radyo, mga gano'n, no? And then even yung nangyari yung pagsunog ng munisipyo doon, yung mga national radio stations talagang tumawag sa akin for interview, gano'n. So anyway, after nang nangyari na gano'n na may power struggle sa South UP, after that doon nagkasunod-sunod yung mga pangyayari na sabi ko, well, kung yun talaga ang ano, hindi ko naman sinisisi yung mga tao. I believe yung mga tao na mga ordinary people, wala silang alam doon. Hindi ko alam, no? Kung nagtampo ako, hindi naman siguro. Wala. Siguro nagkataon lang na talaga nandun ako and that is the challenge, no? You have to face that reality that you are at risk or na, nasa danger ka sa mga ganong sitwasyon especially, especially during those times and even up to now no? yung mga sumunod sa akin na pare meron din mga ganong pangyayari siguro no? lahat ng mga decisions doon pinadadaan naman sa consultation so kung anong napag-uusapan implementation lang no? even yung time na may mga threat na papasukin ang South UP nag meeting kami. Minsan, wala akong tulog sa gabi kasi as head of the ano, Peace Council na yon. Because of that, parang sabi ko, well, ito yung, siguro ito yung price. No? If this is really it, kung ang, ang ginagawa ko hindi naman para sa akin lang, wala akong magagawa dahil yung mga tao doon pumupunta sa simbahan. Di ba? So, alam nga naman sabihin ko na, oh, wala akong pakialam dyan, alis kayo. <laughs> so, Even during election time, na nagkaroon ng dayaan, yung mga, yung mga candidates mismo, ibang candidates from the precincts, from the uh, polling precincts, pumunta sila doon sa akin to talk to me because of what happened. And then, uh, kasi nga marami rampant yung disenfranchisement na tinatawag. Yung mga pangalan ng tao, wala, nasa ibang lugar. So, kinausap ko yung tawag nito, yung election registrar doon that time. Doon ako nakaranas na while talking to the election officer, nilabasan niya ako ng baril. Oh, sabi ko, walang, walang gano'n. Sabi ko, makikiusap lang, makikipag-usap lang ako. And siguro, na, na, doon ko na rin naranasan yung exhausted ako. Sobra. Sobrang pagod, exhausted. Part pa ba ito ng, question ka, part pa ba ito ng pagkapari ko? Oh, well, I accept the challenge also. And I learned so many things. Malaman mo rin talaga na kung gaano, ano talaga yung pagharap mo sa totoong sitwasyon ng mga tao sa simbahan. Pag nararemember ko yun, nagiging emotional ako eh. At siguro hanggang ngayon, daladala ko yun. Yung ganong tinatawag natin na ano, yung injustices. No? Kasi nung, ewan ko kung nasa sa person ko, even when I was scholastic, kasi ano ako eh, leader ako ng... Nag-yell ako sa kalsada noon from <laughs> going to EDSA. Ako ang tagalid ng tao sumisigaw. Kahit hanggang ngayon naman, no, a lot of people are questioning bakit ang simbahan nag involve sa, sa flight or sa struggle ng mga tao. Well, siguro that is part of our vocation, no? to be with the people or to help them. Kasi kung, kung wala naman yun, di ba, uh, Sino ang tutulong sa kanila sa kahirapan or sabi natin mga injustices na ginagawa or nangyayari no so so parang ano yon uh, yun talaga ang kailangan na siguro para sa akin part ng call no part ng calling part ng pagtugon ko sa tawag ko otherwise baka feeling inutil ako <laughs> inutil ako na pare o, kasi As a spiritual leader, doon sa lugar, ang daming tao na nag-look up sa'yo, na tutulungan mo sila, and then wala kang gagawin. Parang nakakakonsensya at hindi ko kayang pabayaan na ganun. So that is, I think, one of the, well, para sa sarili ko na may bibigay ko para sa aking paglilingkod bilang isang pari, isang oblate. 
Well, most of my assignments kasi parokya lang naman. I mean, sa parishes, no? I was in Bagong Barrio. Of course, ibang challenge yung sa Bagong Barrio. But ibang challenges naman ang kakaharapin mo doon. Most of the people from that parish, most of them are galing sa mga probinsya din. No? Mababait ang mga tao sa Bagong Barrio. Maraming mababait. And I love the people from Bagong Barrio. Uh, they are very supportive, hindi lang siguro sa material na pangailangan ng pari doon na na-assign, kundi yung supportive sila sa programa and very active. Hindi ka mahihirapan masyado dahil sila mismo ang kikilos para sa'yo. All the, the parishes na na-assign ako, maraming ganun na mga mga tao. Basically, people where I, I was assigned, masyado silang mapagmahal, mababait, supportive, etc. And up to here in Midsayap. Uh, I am a survivor. Uh, nagaling, nakadaan ako ng ambush, nakadaan ako ng car accident, nagbanggaan ng simba, nakadaan ako ng hijack. Mayroon sigurong mensahe ang Panginoon sa akin. Baka sinasabi niya, patuloy ka lang. Hindi ka pa, ano, uh, baka sabi niya, ano, sige lang, sabi niya, siguro meron ka pang gagawin. No? So, with that, and I am happy naman, no? Generally happy. When I'm with people, I'm happy. When I'm with oblates, I'm happy. No? Hindi naman yung sabi na, hindi naman lahat na oblates perfecto. perfecto. Hindi naman ako perfecto. But we are on the same boat together, same calling. So what else can we do? But you know, make ourselves happy. I'm very thankful no, uh, that I have an oblate family. Thankful ako dahil hindi ako pinabayaan. Thankful ako na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Marami pa rin mga oblates. When I came back from Australia, I remember Father Dick Pome when he was on his deathbed. Naghihingalo na siya. Binulong niya sa akin. Nagingalos <laughs> during his last last days sa hospital binisita ko siya. Sabi niya inawakan niya ang kamay ko. Sabi niya I am praying for you. Even before that, no, yung bang there are oblates na pagkakita nila sa akin they they hug me and they said na I'm happy that you're back. Yung mga ganon. Pero itong mga oblates na ito na nakita ko na doon ako na bigyan ng lakas ulit no, na magpatuloy. Despite my challenges, personal weakness, ang dami. Tapos, they're here, my brother Oblates, who are still willing to embrace me. Missionary, the word mission is there itself. No? That is part of our, siguro, calling challenge of Jesus to us, to do the mission. So perhaps uh, that is responding to your call as a missionary is to do the work of Jesus. Daghan kayo pwedeng mahimo o marami tayong pwedeng gawin as a missionary. Not only going to the, to the bundoks or to the remote areas, even in the cities, there are people who needs us and be a missionary. So, well, basically is to preach the good news to all people. And if you feel, if you think that you have the calling, sige, go lang. Subukan nyo. And then, ang importante sa lahat, lagi kong sinasabi ito na, you have to be true to yourself. Give yourself a chance. Wala namang mawawala. Sa tingin ko, mas madadagdagan pa yung pagkatao mo if you join the seminary or if you try to join the Oblates. Huwag kayong maghanap ng perfect congregation or perfectong community because but we are all in the eyes of God being called to serve mag service sa kanya please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Oblate TV, TV.